Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 2 Bandar Lampung Akan menjelaskan hasil wawancara Dari Aren Suparlan Di sini kami yang beranggotakan kelompok Anggi Renvilia, Koirong Soleh Dewi Suryani, Muhammad Irfan Rahman Eva Fajar Setiawan, dan Widya Alam Setiabudi Di sini kami wawancara Pada Bapak Suparlan yang bertempat tinggal Di Kemiling Sumber Agung Untuk topik yang dibahas dalam wawancara yaitu ada biodata pengusaha, sejarah usaha, modal usaha, keuntungan usaha, ada jenis produk, proses pembuatan, alat dan bahan, serta ada cara promosi usaha. Yang pertama itu ada biodata pengusaha di mana dalam hal ini dikelola oleh Bapak Suparlan dan Ibu Karsiah di mana Bapak Suparlan yaitu yang menyadap dan Ibu Karsiah lah yang mengolahnya menjadi aren. Usia Ibu Karsiah yaitu 49 tahun beralamatkan di Jalan Ponpes nomor 230 39 LK2 Sumber Agung Kemiling Bandar Lampung. Selanjutnya ada sejarah usaha di mana awal mula terbentuknya usaha Aren Suparlan ini tidaklah disengaja. Dikarenakan di mana dulu Bapak Suparlan hanyalah sebagai penyetok nira atau penyadap nira dan akan menjualnya ke konsumen-konsumen. Namun pada suatu saat ada seorang konsumen yang tidak dapat mengambil air nira tersebut dikarenakan sudah pergi ke luar kota. Sehingga Ibu Karsia bingung akan dibuat apa air nira tersebut. Oleh karena itu dia berinisiatif untuk membuatnya menjadi gula aren. Pembuatan ini pun dibantu oleh seorang anak tetangga. Dan usaha aren ini pun dimulai pada tahun 2016 Yang selanjutnya ada modal awal pembuatan Modal awal pembuatan aren Suparlan yaitu dimulai dari pembelian batang aren itu sendiri Yaitu seharga satu batang itu ada 300.000 ribu Dimana pohon ini berada di kawasan Dan sampai saat ini, pohon yang dimiliki oleh Bapak Suparlan itu ada 25 batang pohon Selanjutnya ada keuntungan usaha Nah, keuntungan terbanyak itu yaitu memperoleh 20 turah sehari Nah, dalam masa pandemi ini, penjualan semakin meningkat Baik itu air niranya dan juga arennya itu sendiri Nah, Sampai saat ini, Aren Suparlan ini juga sudah memiliki beberapa konsumen tetap Seperti yang ada di Bandar Jaya dan Jakarta Mereka ada yang langsung mengunjungi ke rumah Bapak Suparlan dan ada juga yang dikirim Selanjutnya ada produk yang dipasarkan Nah produk yang dipasarkan itu ada nira, gula aren, kolang kaling, dan kopi nira Nah dan untuk kopi nira ini konsumen harus pesan terlebih dahulu ke ibu karsiah Dan kemudian ibu karsiah baru akan membuatkannya Selanjutnya ada proses pembuatan Proses pembuatannya yang pertama ada siapkan nira yang telah disadap ke dalam wajan besar Yang kedua Rebus nira tersebut di dalam api besar dan jangan sampai apinya mati. Yang ketiga, jika sudah mulai berbuih, masukkan sedikit kemiri ke dalam wajan. Yang keempat, jika sudah mulai mengental dan berwarna kecoklatan, angkat dan kemudian cetak aren tersebut pada bambu yang telah disiapkan.
Selanjutnya ada alat dan bahan. Alat untuk penyadap aren antara lain 1 jerigen, 2 paralon, 3 pisau, 4 botol. Alat pembuatan aren antara lain wajan, tungku, spatula, dan cetakan. Bahan yang digunakan antara lain nira, kemiri, dan kayu bakar. Cara promosi usahanya antara lain yang pertama suplai ke toko-toko, yang kedua suplai ke pasaran, dan yang ketiga konsumen yang berdatangan ke produsen atau janjian. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.